哈，大家好，我是 Stevie， 我们又见面了。今天我想来跟大家聊一聊懒人绿杯，因为最近真的是特别懒，所以用他们用的比较多，发现他们哎，好像真的很好用哎，于是就想想哎，其实也应该给大家种草种草。我为什么要把它们叫做懒人绿杯呢？平时，比如说比较常见的，像 V 六零啊、Kalida 啊，还有 Origami 之类的这些大众绿杯比，这两款绿杯，即使是你没有手冲壶，你也可以使用。烧水壶大家应该都有吧？如果没有的话呢，有锅也行。你们家如果连锅也没有的话呢？而且呢，你不需要讲究太多的手冲的方法，你直接把热水从烧水壶里面夸给它倒进去，就完事了，不用给它一圈一圈保持平衡、保持流速，然后还要看那个时间。即使你是手残也没有关系，只要你有手，你就能冲出来。这一个是 V 6 0 Switch， 它的中文名好像叫 V 6 0风味开关。有这一款应该大家都知道，大家比较熟悉的 Clever Dripper， 它的中文名叫聪明绿杯。听这个名字就很聪明，就跟我一样。其实我刚刚提到的那些 V 六零 Clida 那些绿杯，它们其实都是属于滴滤式的滤杯。滴滤式的冲泡方法呢，其实就是你的水穿过你的咖啡粉层，然后滴下来你收集到的那些液体。然后还有一种叫浸泡式的方法。浸泡式就有点像是我们平时用法压壶的那种方法，把粉先倒进去，然后加热水，然后让水和粉在里面充分的发生各种各样的作用，然后让它浸泡一段时间以后，咖啡渣过滤倒出来的咖啡液体。其实这种浸泡式呢，就有点像是大家平时泡茶的那种感觉。嗯、这两款滤杯其实大部分的情况下，它们都是属于浸泡式的。那么它们跟法压壶有什么区别呢？懒，我们就要懒到极致。法压壶实在是太难洗了，每次泡完法压壶里面，然后咖啡渣都卡在那个法压壶上面的滤网上面，看得贼闹心。除了清洗比较简单以外呢，它其实是因为有滤纸的嘛，所以滤纸会把所有的咖啡渣都会把它滤出去，你会得到一杯比法压壶要更干净的咖啡。法压壶的话，其实你一般喝到底，你会发现下面都积了很多咖啡渣的，有时候。所以呢，今天就来给大家强烈推荐一下这两款滤杯。那我们先来说说聪明杯吧。聪明杯其实应该大部分人早就有听说过它，它一共有两个尺寸，我这个呢是一个大号的尺寸，它是一个塑料外观的一个材质，然后它有不同的颜色可以选择。它下面有一个小阀门，平时的时候它底下的这个阀门是关闭的状态，所以就是属于一个密封，水不会流下来的状态。但是如果你把这下面这块板子往上顶，就会把它中间的这个阀门给打开，水就可以顺利的往下流。所以我们平时使用它的时候呢，其实也就是先放一张滤纸进去，然后把咖啡粉倒进去，然后再倒水，大概过个两两分多钟，然后把它往杯子上一放，这个下面的阀门呢就会被那个杯子的边缘给顶开，于是呢咖啡就可以顺利的往下漏，漏到你的杯子里。这是一个非常轻便的滤杯，我手上这个是一个大号的，最多的充足大概是五百毫升水，所以呢可以满足两个人的需求。然后跟它一起配套的呢，它有下面还有一个杯垫。送一个杯垫和一个一个盖子，就是你充足的时候，你可以把它盖起来。但是呢，其实这个杯垫和这个盖子我是从来不用的。买它的时候，它会送一包滤纸，这个滤纸其实就是普通的扇形滤纸，好像大概是四号滤纸，也很容易买到。我们来说说这个 V 六零 Switch， 其实这个 V 六零真的设计也是非常的聪明。其实它上面就是一个普通玻璃材质的 V 六零，它下面有一个硅胶材质的一个像是阀门一样的东西，它的阀门其实就是靠一个小球控制的。平时这个开关往上的时候，它的小球是一个往下的状态，会堵住它的开关，所以水不会流下去。然后把这个开关往下一按，然后这个小球就被下面有一个塑料的杆子给顶起来了。顶开以后呢，就会造成一个通道。这样水就会很顺利的从这个通道里往下流，所以这个其实就是这个风味开关的一个设计原理。它的重量上来说，因为它是玻璃的，所以它会比聪明滤杯要重一些，而且它有可能一不小心嘣就会被摔碎。它的使用方法也是非常简单，就是把 V 六零的滤纸放上去，咖啡粉倒进去，然后一口气加满水以后静置一段时间，然后把阀门一打开，让水流下来，嘣，搞定，非常简单。
这个滤杯最大能够接受两百五十克水的充足，所以一般来说，因为我都是用浅烘嘛，所以我就用十五克的粉配二百四十到二百五十克的水。如果你想要两个人都喝得很饱的话，可能就不太够了。嗯，它有一个好处，我觉得还蛮好的，就是它可以把它拆了。来，我们来把它拆一下。它把它拆开以后，它的底座和这个滤杯是分离的。底座其实就是一个小球，就是这一边。然后这就是像一个没有底的玻璃 V 六零。它其实很好的一个好处就是它直接可以当 V 六零用啊。我就借用一个 Origami 的一个这个东西，我把它架起来，它就是一个 V 六零啊，对吧？或者是你的杯子够高的话，你也可以把它直接架在你的杯子上充足就好了。然后无聊的时候，你还可以在这玩这个弹珠，就一直在。下去，可能就只有我这种智障才会觉得这个很好玩吧。接下来我们就来快速的演示一下这两个滤杯应该要怎么使用吧。我平时因为喝的都是浅烘，所以我大概会用十五克的粉配二百五十克的水，一般我会把水温设置在九十六度。好，我们先把滤纸折好，放入滤杯中。用热水把滤纸清洗一下，去除它的味道，然后也顺便温热一下这个滤杯。大家记得要把滤杯里的水倒掉。然后我们往滤杯中倒入磨好的十五克的咖啡粉，给它加一点热水，快速焖蒸一下。如果你的咖啡豆不是很新鲜了，或者是你是找店家提前磨好的咖啡粉的话，这一步可以忽略不计。接着，我们把水直接加到目标水量，也就是二百五十克。到两分钟的时候，我们用一个小勺轻轻的给它搅一下。到两分十五秒左右，我们就可以让咖啡开始往下滴了。最后的总萃取时间大概是三分钟到三分三十秒左右。接下来要给大家一个小 tips， 其实我们刚刚可以看到他们的滤杯在，特别是 Clever， 它在最后。水快流完的时候，它其实下降的速度是比较慢的。在这种情况下，如果你的墨它的细粉比较多，你又没有筛粉出去的话，它可能会导致那些细粉到最后会过脆。之前 James Hoff 没有提到一个方法，我觉得非常好用，我自己也做了实验，就是你先倒水，再倒咖啡粉，让它们去萃取。我自己做的实验对比结果是，先倒水。要比先倒咖啡粉，最后滴滤的速度要快个二十到三十秒左右。同样，我用 V 六零做了测试，先倒水要比先倒粉的方法，它的萃取要快了五十秒，所以这个时间还是非常惊人的。如果你担心你的墨细粉太多的话，你不妨可以用这样的方法去试试看，看你喝起来会不会有什么不一样的感觉。接下来，硬核的部分到了。刚刚大家看到我展示的两个对比的充足，其实那只豆子我用的是一只浅烘水洗的肯尼亚。然后我们刚刚其实可以看到，聪明滤杯要比 V 六零稍微要慢一点，大概它要慢个二十秒左右。但是喝起来的口味呢，惊人的相似。可能我会说 V 六零要比 Clever 稍微甜那么一。点点，即使 V 六零的时间用的比较少，但是它要比 Clever 的萃取要萃的少那么多一点点。那除了这只肯尼亚的豆子呢，我还做了另外两只豆子的实验。我冲的第二只豆子呢，其实是一只哥伦比亚，它是一个比较特别的方法，它是用朗姆酒桶加橘子发酵过，然后它也是属于一个浅烘的豆子。它们俩的总萃取时间 V 六零是三分二十四秒，然后 Clever 是三分二十五秒，所以它们的萃取时间是惊人的相似。可能因为我的粉。磨的稍微比较粗一点点吧，但是即使它们的时间相同 ，V 六零它喝起来它的 body 会更加重，就是很明显的重很多，然后它会更甜，它的口感会更圆润、更顺滑一点。呃，但是我觉得它脆的稍微有一点点过脆了。Clever 滤杯，它即使是在相同时间下，我觉得它的 body 其实就是一个很清爽的一个口感，它的口味比较偏前段，但是可能它的甜啊，还有它的那个 texture。它可能没有 V 六零那么好，很有意思的一个点。然后第三只豆子呢，我冲的是一只
日晒的 Ethiopian， 它也是一只浅红，但是它的海拔比较高，是一千九到两千一百，所以它的密度会比较高一些。然后这一只豆子，它们充足的时间都非常长，比如说 V 六零，它萃取了四分十八秒，然后 Clever 它最后萃取完是四分二十六秒，所以 Clever 要比 V 六零要慢个六秒钟。虽然这个豆子萃了四分多钟，可是他们也完全没有过萃，他们喝起来非常的甜，我觉得非常的好喝，可能也是跟他们的密度有关系吧。说到他们口味的不同的话，还是一样的。V 六零这一支，它给我的感觉是它的 body 要比 Clever 的要重很多，但是呃，这一支它的 V 六零的果酸会特别的明亮，酸质非常好，然后它的 body 更重。还是觉得它脆的比较多，然后 Clever 的话，它其实它的 body 就会淡很多，它会很甜，它也会喝起来比较顺滑，所以我觉得其实也是 Clever 多萃了六秒钟，但是可能 V 六零还是萃取的比较多一点点。总的对比来说， V 六零它的萃取效率可能要高一些，相比于 Clever， 对，这就是我刚刚做的那些实验，我觉得这些实验结果还蛮好玩的，大家可以参考参考。最重要的就是他们的价格，他们的价格真的相差很多。聪明绿杯它是二十五加币，然后 V 六零 Switch 它卖到了六十三加币，所以基本上相差了一倍以上的价格。可能这个一倍以上的价格会觉得 V 六零就不值这个价钱了，就 Clever 就好了。不过我觉得，呃 ，Clever 真的是一支非常非常好的绿杯，虽然它比较便宜。不过呢，多亏了 James Hoffman 啊，他们俩现在已经都卖光了，好像都全部都是 sold out 的状态。呃，之前我买这只绿杯的时候，其实也是一直都在 sold out， 我就一直在等。突然有一天，我发现它有货了，于是我立刻下单。过了不久，发现哎，它又 sold out 了。所以感觉他们还是挺火的，两款绿杯。James Hoffman 真的不知不觉就是一个带货王啊。所以今天的视频就到这里哦，希望今天的视频能够对你有帮助、有启发。如果你有什么问题，也可以欢迎在下面留言告诉我哟。希望大家都可以在家里用最简单的方法冲出一杯你喜欢的好喝的咖啡。我们下期视频再见。它有可能会摔碎，会摔碎，摔碎，而且它有可能会摔摔碎。我的妈呀！